بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرس محمد ناظم ود دی فورٹی تھرڈ پریزنٹیشن وین ایس اے فورٹی تھرڈ پریزنٹیشن آئی مین ٹو ڈیز لیکچر از گوئنگ ٹو بی ریئلی اے پریزنٹیشن وچ از گوئنگ ٹو گیو یو این انڈیکیشن دیٹ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اینٹر ان ٹو دی پروفیشنل مارکیٹ ان ٹو دی پروفیشنل ورلڈ مائی ٹو ڈیز لیکچر is going to give you a fairly idea of what I have always been talking or referring to you in my lectures. All that I have told you so far, the information you have gathered, the techniques you have learned, would be useful once you are into the world where you want to be. And entering into that world, you need a passport. And that passport is your resume. You can call it curriculum vita, abbreviated known as the CV, or the bio data. But I'm going to confine only to the word as a resume, but I will still like to give you the differences of or the confusion people at times enter into using these three words. Basically, you'll be coming across the word resume because a person who has got four or five years of practical experience would like to submit a one or two page document, a brief summary of his or her own self, accomplishments, achievements, backgrounds, education, etc. would in a one or two pages would be a resume. And I'll tell you what are the salient elements of a resume. But when we talk about the CV, curriculum vita, it is non normally considered for slightly detailed, slightly formal presentation of all these things. And CVs are mostly used when you are sending this information abroad. That is, you are emailing somebody so that the person, the basic elements are the same, I'll tell you, but the CVs are slightly more formal, resume abbreviated, less detailed. And biodatas are more detailed a person who has got 10 years of experience, 15 years of experience, who has got papers, ki references, research papers, publications, articles, ki details submit, and that's a biodata, more detailed reflection of man's professional achievements. I'm trying to make clear one thing to you, that you must learn and excel in this art of resume writing. Agar aap resume writings mein kehi flawed honge, kehi aap galati karenge, that will be at the risk of your entry into the professional world. Maine aapko previous lectures mein bhi kai baar reference iska diya ke mere paas bahut saare aise resumes aate hain. Bahut saare aise CVs keh lijiye bahar se aate hain. جس میں لوگ اوور لک کر دیتے ہیں اینڈ دیٹ از دی اسٹف ان وتھ انفارمیشن وتھ ڈیٹا وچ از ناٹ ڈیزائر لیکن سب سے پہلے بفور آئی کوڈ ٹیل یو واٹ ٹو پٹ ان واٹ ناٹ ٹو پٹ ان دی موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از دی اوور آل دی آؤٹ ورڈ اپیئرنس آف یور ریزیومے دا وے آئی مینشن ٹو یو ونس کہ آپ کی آؤٹ ورڈ اپیئرنس ول give an impression of how good a presenter you are going to be exactly the same way. CV ke andar aapne information kaise bulletin karke dali hai? Kitni white spacing hai? When I say white spacing, I mean if you have crowded it with too much of information, we, we'll be looking at it with black spots here and there. Lekin us ke andar white spacing honi chahi so that people should know well here is the education part, here is the experience part, fairly bulleted so that a person, the reader, who doesn't have much time can really sift through the whole information which you actually want that person to know. The basic thing you have to resume in the resume when you have to think about these things, there are three things very important, three elements before the preparation of رسیو میں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے پہلی بات 
you must have a fairly good analysis of yourself. Who you are? What are your accomplishments? What do you want to sell? It's virtually resume is selling yourself. Aap apne aap ko sell kar rahe ho. So your best part should be shown to the person. So you have to know who you are. And then second, what is the job market? Analyze the job market. What are the options available to you? And since you know yourself, aapko apni skills ka pata hai, aapko apni qualifications ka pata hai, you know the, the capabilities, then you have to synchronize it. Aapko compatibility honi chahiye with the job market mein, uske saath kaun si jobs available hai, where would you like to apply? Options, job options, aapke paas kaun si hai? That you must have a fairly good knowledge about. And then the finally third, very important is, which company or the companies would you like to try to enter? Aap kaun si companies mein, aap kis kism ki job karna chahte ho? To, jaise mainne aapko baaki dusri oral communication mein, writing communication mein ek chiz batai, ki aapko, you have to fairly do a good piece of preparatory work exactly the same way. You need to do a good amount of preparatory work before you actually start writing your resume. So keep in mind that resume aapka bada flexible hona chahiye aur uske andar aapko kaun si information deni hai? I'm going to tell you very soon but it is a document, it's a passport which, you, which will let you enter into the professional world. So therefore, what is a resume? A resume is one or two page document which shows your skills, your accomplishments, experiences, education and designed only to capture the employee's interest. Mind it, is document ke andar aapne saari hi information khol ke nahi daal It is only you have to incite the reader that once he looks at it, is excited to meet you. A document which increases the employee's interest and then it's a, the purpose of the resume is to create interest and only to secure an interview. Agar aap apne resume ke tailor is tarah se karenge ki I want this person to invite me for an interview aur wahan mein apne johar dikha kar I'll get the job you are a successful person. Lekin agar aapne resume ke andar hi sari information dal di the person would not like to meet you. So thodi si jise kehte na tishnagi chodi ho uske andar taaki reader would want to meet you. Okay? And mind it Resume writing ke liye aapko bohat sare drafts. It is not, it, it won't come be easy. Might have to prepare one draft, second, third, final, final shape mein aate wakt. You will really have to gone through lots of drafts. But ultimately, keep in mind only one thing, secure an interview. Agar aap is intention se aap resume ke likh rahe hain. Aur aapne wohi tino cheezen jo mainne pehle aapko batai hain. Had a fairly good analysis of yourself, of the job market and the company where you are applying, you will surely increase the possibility of entering into the organization you have selected. I am a kuch misconceptions is clear Means people have got some false notions about it. That's why I screen ke upar aapko fallacies and facts so it gives you a very clear picture Okay, what is a fallacy and what is a fact? One, the purpose of a resume is to list all your skills and abilities. If you think that you resume in your resume, your abilities, your skills dal deni hai, wrong. It's a fallacy. No. The fact is, the purpose of a resume is to kindle employer interest and generate an interview. Usko attract karna hai, na ke aap saari hi information, kuch information aapne hold kar leni hai. Lekin itna batana hai, ke wo aapko interview pe invite karne ke liye majboor ho jai. Second, a good resume will get you the job you want. Agar aapke zehen mein ye khayal hai, ke agar aap 
अच्छा खूबसूरत सा किसी प्रोफेशनल राइटर से रेज्यूमे लिखवा के भेज देंगे और आपको जॉब मिल जाएगी फैलसी नो द फैक्ट इज ऑल आर रेज्यूमे कैन डू इज गेट यू इन द डोर दैट इज इट नो मोर देन दैट इट कैन मेक एन एंट्री पॉइंट फॉर यू गोइंग एंड मीटिंग द पीपल नथिंग मोर देन दैट सो अब आप इन चीजों का जहन में रखेंगे तो आपको रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर आपका आपकी अप्रोच आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा थर्ड योर रेज्यूमे विल बी रेड केयरफुली एंड थॉरली बाय एन इंटरेस्टेड एम्प्लॉयर अगर आप बड़ा खूबसूरत बड़ा लोडेड विद इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर वर्ड बाय वर्ड आपका रेज्यूमे पड़ेगा सॉरी रॉन्ग योर रेज्यूमे प्रोबेबली हैज लेस देन फोर्टी फाइव सेकेंड्स टू मेक एन इंप्रेशन let me dilate on this subject before i go further and tell you in fact out of my practical experience what is the fact for a moment imagine that you are a human resource development manager and you have announced a vacancy agar ek job hai aur uske liye aapke paas 1500 ya 500 ya and you know the the situation here can you really devote say 10 minutes or 5 minutes on each resume 1000 divided by uh, multiplied by 5 how much time do you require to go through all these resumes practically not possible same is true with each and every person who receives it is called as a sifting through aap pas uh, if you are uh, an employer or a person who is going to hire aap pas itni applications aayengi you will simply throw a glance or hardly 30 to 45 seconds no more than that lihaza jab bhi aap apna resume taiyar kare keep in mind and just practice ask your friend to practice it give him or her 30 or 40 seconds to go through it and get the whole essence out of it itna time hai reader ke paas so keep in mind ki aapke aapke resume ko कोई वर्ड बाय वर्ड कभी नहीं पड़ेगा लिहाजा आपका रेज्यूमे इस तरीके से उसका फॉर्मेट हो उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से हो कि विद इन दीज फोर्टी फाइव सेकेंड वन कुड है गुड आइडिया वट आर यू गोइंग टू प्रेजेंट टू दैट पर्सन एंड अदर फैलसी अबाउट द रेज्यूमे इज दैट द मोर गुड इंफॉर्मेशन यू प्रेजेंट अबाउट योर सेल्फ इन योर रेज्यूमे द बेटर जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर दे देंगे उतना ही बेहतर है रॉन्ग टू मच इंफॉर्मेशन ऑन अ रेज्यूमे मे एक्चुअली किल द रीडर्स एपिटाइट टू नो मोर जैसे मैंने शुरू में कहा थोड़ी सी कृष्णा की छोड़िए अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन रेज्यूमे में डाल दी और जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि मैंने फला जगह इतना प्रॉफिट कमा के दिया पिछले अपने एम्प्लॉयर को मैंने ये चीजें इंट्रोड्यूस की ये चेंजेस आर इंट्रोड्यूस एंड दैट्स वॉट ब्रॉट इन major profit to my organization keep it for the interview don't put it in the cv okay so don't put all the good things in the cv if you want a really good resume have it prepared by a resume service aapka agar khayal hai ki mujhe resume likhna nahi aata to lihaza kisi professional se likhwa lo wo acha resume banayega mere chances of entry zyada honge galat hai don't do it prepare your own resume unless the position is especially high level or specialized even then you should check carefully before using a service you can take the help of somebody but resume must be prepared by yourself theek hai having said all these things knowing okay, what is this document all about what is the importance of this document aur aap is document mein kya kitni information dalni hai कैसे डालनी है पहली चीज बिफोर स्टार्ट राइटिंग इज मस्ट एनालाइज और एडॉप्ट योर रेज्यूमे टू योर ऑडियंस हमने ऑडियंस की एनालिसिस तो की मुझे पता है कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहा हूं आई मस्ट अडेप्ट माय रेज्यूमे टू दू द रीडर ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम सेंडिंग दिस रेज्यूमे और उसके अंदर वही चीज जो मैं थ्रू आउट कहता आया हूं कि आपने 
यू एटीट्यूड लाना है ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ बट यू आर गोइंग टू गिव टू द रीडर वट कैन आई ऑफर टू यू द वन दट पर्सन रिक्वायर्स सो यू एटीट्यूड एंड थिंक दैट योर रेज्यूमे फ्रॉम द एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव जब आपका रेज्यूमे एम्प्लॉयर के हाथ में आएगा तो उसको पहली चीज होगी कि ये बंदा मेरे मुझे क्या फायदा दे सकता है ठीक है सो दे फोर यू मस्ट आस्क योर सेल्फ कपर ऑफ क्वेश्चन एंड दोज आर वट की क्वालिफिकेशन विल दिस एम्प्लॉयर बी लुकिंग फॉर सिंस यू हैव फेयरली डन अ गुड एनालिसिस ऑफ द कंपनी यू आर यू आर अप्लाइंग और जो जिस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हो जो ऑप्शन अवेलेबल है जिस जॉब मार्केट में आप जा रहे हो द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दैट वट की क्वालिफिकेशन इस एम्प्लॉय को चाहिए क्या इसको फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन चाहिए मार्केटिंग में चाहिए कौन सी फील्ड कौन सी रिक्वायरमेंट इसके दैट शुड आंसर बी आंसर्ड इन योर रेज्यूमे बिकॉज इफ इट डजेंट फिट इन यू यू आर रिस्किंग सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज क्वालिफिकेशन आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ क्या है बिकॉज रेज्यूमे लिखने से पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख ली यू मे बी यू हैव गॉट एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटीज यू आर अ गुड कम्युनिकेशनिस्ट बड़े अच्छे आप कम्युनिकेटर हो आप अच्छे राइटर हो आप में टीम स्पिरिट है आप सेल्स बड़ी अच्छी कर सकते हो आप लोगों को बड़ी जल्दी परसुएट कर सकते हो सी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वुड be befitting to the to the job where you are applying what quality would set you apart from other candidates in the eyes of a potential employer since there aapke aur bhi competitors honge lekin kaun si aisi strength hai jiske upar aapne apne aap ko project karna hai ke ye jo job aapne announce ki hai iske liye i am i have got an exceptional qualities maybe might have in the previous job might have done wonders so therefore you are making use of that and that would be a cutting edge over the other competitors okay so you have to find out this element as well fourth what are three or four of your greater accomplishments and what resulted from these accomplishments aapne ek cheez जरूर करनी है यू हैव एनालाइज योर सेल्फ आप मस्ट आइडेंटिफाई बिफोर यू अप्लाई वॉट आर योर मेजर स्ट्रेंथ्स आप कह सकते हैं मुझ पर लीडरशिप क्वालिटीज एंड लीडरशिप एंड यू टॉक अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज यू मस्ट बी फेयरली स्पेसिफिक एंड गुड गिव एग्जाम्पल्स दैट इन योर प्रीवियस असाइनमेंट्स आपने कौन सा लीडरशिप रोल अदा किया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में राइटिंग एबिलिटीज के बारे में और दूसरी सो यू मस्ट आइडेंटिफाई थ्री और फोर मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स जिनके ऊपर आपने अपना रेज्यूमे बिल्ड करना है सो राइटिंग योर रेज्यूमे टू टू राइट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे यू नीड टू कन्वे सेवन क्वालिटीज That employee seek. अब चूंकि मैंने खुद देख लिया है मैंने एनालाइज किया है नाउ आई वॉन्ट टू लुक फ्रॉम दर्स्पेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयर वो टू दे लुक इन इन एन अस्पेक्टिव कैंडिडेट क्या देखते हैं वो क्योंकि आपने सिंस यू हैव अडॉप्टेड दू एटीट्यूड सो यू नीड टू नो वॉट आर दे लुकिंग फॉर सात चीजें हैं जो कि एक एम्प्लॉयर रिक्वायर्स पहली दैट इज द एम्प्लॉयर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट जो भी आपको इंटरव्यू करेगा या जो भी आपका रिज्यूमे देखेगा वो आपका पास्ट रिकॉर्ड में यह देखेगा कि यह शख्स रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं दैट इज एबिलिटी है विलिंगनेस है टू अडेप्ट टू डेव अगर आपने यू एडिट यू एडिट्यूड रखना है and you are going to put in this aspect then when you fill in this space about your past experience 
then you must mention that आपकी last job के ऊपर आपने 10 नए products introduce किए आपने 8% growth economic growth की वगैरह वगैरह result oriented target oriented goal oriented ये चीजें because the reader would be very happy to look at look at those things and see wow this person in his past experience introduced two products or competitors ko kosne beat kiya so that's what they would be looking for so think in terms of results second thing they would be looking in your resume is like to know how to get things done aap pe kaun si capability hai ki aap ko agar koi nayi assignment di jaye that you fare well in that very area aur wo kya hogi that you are a आप में लीडरशिप क्वालिटीज है आपको जहां भी प्लेस किया जाता है किसी भी ऑफिस में भेजा जाता है यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा दैट यू यू सर्व एट डिफरेंट पोजीशंस और हर नई पोजीशन के ऊपर आपने नए टारगेट्स अचीव किए सो व्हाट व्हाट रिफ्लेक्ट्स इज योर लीडरशिप एबिलिटी एंड व्हेन यू टॉक टॉक अबाउट लीडरशिप एबिलिटी कीप इन माइंड that you must try to prove that you are a versatile leader that's what the employer looks for third that is they would like to know that you are well rounded when i say well rounded means that you have diversified skills you have varied job experience jitni diversity hai aapki aapki professional life ke andar utni hi aapki possibility hai आप टीम प्लेयर हो आप डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स के ऊपर विद डिफरेंट इंटरकल्चरल टीम्स के साथ आप काम करते हो यू यू आर अ पर्सन हु इज फेयरली ओबीडियंट एज वेल टू योर सीनियर्स यू आर वेरी हैप्पी विद योर कलीग्स यू आर वेरी यू वर्क हार्मोनियसली लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर है देन आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बड़ी अच्छी हैं सो दीज आर द थिंग्स दे वुड बी यूर वेल राउंडेड दैट इज और लीडरशिप एबिलिटी जब है तो यू आर पर्सन हु हैज गॉट अ गुड होल्ड ऑन द फाइनेंस साइड मार्केटिंग साइड मैनेजमेंट साइड दैट्स व्हाट दे विल बी लुकिंग फॉर देन दे वुड आल्सो बी लुकिंग फॉर दैट यू शो साइंस ऑफ प्रोग्रेस आप जैसे जैसे डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आ रहे हैं आप प्रोग्रेस शो कर रहे हैं यू स्टार्टेड एज एज अ ट्रेनी देन यू आर एन ऑफिसर इन चार्ज then you are branch manager then you become vice president so that continuity shows that you are a person who's progressive in nature that is up uh, throughout your career you have the ability to learn that is what the employees look for then fifth is that you have personal standards of excellence you have got your own standards of achieving excellence ye panch quality bhi employees look for sixth that is you are flexible and willing to try new things of course in any growing market you would be getting new assignments so aapka employer ye bhi dekhega ki aap mein kitni flexibility hai you can go in the outfields as well aap uh, office work bhi kar sakte ho you can travel as well so flexibility is another thing they look for and lastly seventh very very important that you possess strong communication skills every employer looks for strong communication skills and especially when they are talking about the communication skills they look for intercultural differences ko aap kis tarike se tackle karte hain so keep in mind that while you are preparing your resumes ye saath cheeze jo ki employer dekhta hai wo aap uske andar incorporate kare ab jab maine ye cheeze saath let's say if i'm preparing my resume ye saath wo cheeze incorporate karni hai to what i'll be doing is that i will get started by jotting down my 10 achievements कि मेरी कौन सी दस अचीवमेंट्स हैं अब मे बी आई स्टार्टिंग विद माय लीडरशिप एबिलिटीज मैंने पास्ट में कौन कौन से लीडरशिप रोल्स अदा किए मेरी स्पीकिंग एबिलिटीज क्या हैं मैंने आई मे स्टार्ट फ्रॉम माय कॉलेज करिया दैट आई आई गॉट सर्टन अवार्ड्स कॉम्पिटिशंस के अंदर टू रिफ्लेक्ट कि मुझ में स्पीकिंग एबिलिटी है देन राइटिंग एबिलिटीज कॉलेज मैगजीन में लिखते आर्टिकल्स लिखे हैं वगैरह वगैरह दैट वुड रिफ्लेक्ट दैट यू हैव गॉट दो एडिड क्वालिटीज आप आप में आर्टिस्टिक टैलेंट है दैट इज यू कैन ऑर्गेनाइज फंड रेजिंग एक्टिविटीज आप आर्टिस्टिक हैं 
up, uh, you can put up a good show. That would be another accomplishment, another attribute. Aap volunteer work bhi aapne ki hai. That is another thing people look for. You are a good team player, etc. etc. Okay, so when you are preparing for your resume, ye sari chuse aapke zehen mein aane chahiye. Or resume banane se pehle, now you have analyzed what the your employer is looking for, what are your attributes, aapke accomplishments kya hai? You have jotted them down. As many attributes, as many accomplishments, in co-op, one, two, three, four, categorize karke, likh dijiye. Now, what do you want to do? Aapne subway kali. You have seen what is the job offering, prospective job offering. You have analyzed yourself. Lekin ek cheez, jo na bhuliye, and you must do it. Ask yourself, what do you want to do? What you can do is one thing. What really you want to do? Because agar aapke paas apni professional life ki clear picture hai, then you can be very effectively go into the area, into the professional field, jaha where you want to grow professionally. Lehaza iske liye zoruri hai. Jo elements mein aap aaj ko, jo sawaal aap ke mezehen mein aap aap se kar raha hun, those questions must emerge in your mind and you must have a solid answer. That is knowing what actually you want to do. Don't go without planning into any job opportunity because it might stuck you in the, in the final end. Lehaza, you need to know aap ki abilities kya hai, market mein prospects kya hai and what are you looking forward to. Aap ne apna zindagi ka road map kya banaya hai. Aap down the road 10 years apne aap ko kaha dekhte hai. Is ke liye ye jo baat bhi aap suse mein karne laga hoon ye baat zaroori. So you have to discover a couple of things before you write your resume because ultimately what is needed is the happiness and satisfaction from the job and for that you would need to un uh, uh, answer the questions like how would you like to work? Very bad. Would you like to work with machines? Would you like, would you like to work with people? Would you, like, would you like to work with ideas? Do you like to work with figures? Kaise aap? Uh, aapki nature kya hai? How much independence you want? Bohat zaroori question hai. Aap ne MBA kar liye. And MBA ke baar aapko nahi pata. And you have not decided. Ke meinne marketing mein jana hai. Meinne finance mein jana hai. Meinne office mein baith ke kaam karna hai. Ya meinne field mein sales ka kaam karna hai. I'm going to run from post to post and selling a product. Aapki nature kya hai? Very important. Ye na ho ke aapne kahin aise jaga resume drop kiya hai, you got a job and you finally don't like it. Important question need to be answered. Second question. What specific compensation do you expect? Kitni baba tankha chahte ho? Start kahan se lena hai? Steady income chahte ho? Commission pe kaam karna chahte ho? Okay, you may get a good start, but maybe you get stuck. Aap apne aap ko do saal ke baad kahan dekhna chahte ho? Where do you want to ultimately end up? It all would depend. If you got a good start, you end up fairly with a good amount in your pocket. But if you have a bad start, and that too the progress is very slow, you will repent. So these things, before choosing an organization, is important. Kitni salary demand karte ho? Finally kitni dekhte ho? That is important for you. What specific compensation do you expect? Manika, ke commission? That is important. This will answer your question. Can you establish some Personal career goals. Aapne apne zindagi ka koi career goal banaya. Aaj jahan shuru ho rahe ho. Ultimately down the road. Das saal ke baad. Kaha dekhna chahte ho apne aapko. Professional growth ke liye zaroori hai. You enter into a position. Professional growth is important. Do you want to end up as a chief executive officer? And if you want to end up like that. You can't start with a clerk and end up over there. Because so that is very important. Where do you want to? Look, after 10 years, what size company would you prefer? 
किसी बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन में काम करना पसंद करोगे एट अ कंपेरिटिवली लोअर पोजीशन रादर देन एट अ हायर पोजीशन विद अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ इन अ लार्जर कॉरपोरेशन वे मच मोर इंपॉर्टेंट ये सवाल आपको जहन में पहले कर लेना चाहिए यह ना हो कि आप यू माइट गेट अ गुड ऑफ अ मैनेजर ऑफ अ ऑफिस मैनेजर ऑफ अ स्मॉल कंपनी एंड देन यू आर स्टक देयर फॉर टेन इयर्स ऑन द अदर हैंड स्टार्टिंग विद अ लार्ज कॉरपोरेशन एज ए एज अ ट्रेनिंग एंड देन यू क्विकली विद योर कैपेबिलिटीज एंड विद योर ग्रोथ पोटेंशियल यू राइज क्विकली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज अपीलिंग टू यू मैन्युफैक्चरिंग का काम आप पसंद करते हो आप एनजीओ में काम करना चाहते हो आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करोगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करोगे आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो जहां की फ्लैक्स टाइमिंग्स हैं मर्जी से आप आते हैं मर्जी से जाते हैं बट यू डिवोट योर रिक्वायर्ड टाइम दैट्स इंपॉर्टेंट टू रेज्यूमे टेलर करने से पहले बनाने से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन भेज रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट मस्ट की माइंड वट लोकेशन वुड यू लाइक इंडोर काम करना पसंद करते हो या बाहर फील्ड में काम करना पसंद करते हो आप यू विल स्टे लेट से सपोजिंग आई एम इन लाहौर इफ आई एम गिव इन जॉब इन इस्लामाबाद वुड आई गो देयर और इन कराची और इन फ्रांस और इन जर्मनी क्योंकि मैं मल्टी नेशनल को अप्लाई कर रहा हूं दे माइट आस्क मी टू गो एंड वर्क सम वेर एल्स मस्ट कीप इन माइंड वट फेसिलिटीज डू यू एनविजन आप एक आप खामोश तलब इंसान हो आप चाहते हो कि मैं सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करूं यह ना हो कि शोर पड़ा हुआ है यू आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री ऑफकोर्स यू हैव ऑफिस देर बट दिस लॉट ऑफ नॉइज अराउंड यू कॉन्ट वर्क इन अज एटमोस्फेयर सो इट इज अपू माइंड इट मैं दीज थिंग्स मे साउंड वेरी स्ट्रेंज टू यू बट इफ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन अगर आपके पास लीडरशिप एट्रीब्यूट्स हैं अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वॉट एवर यू वॉन्ट यू गेट इट इन चीजों का जवाब आपके पास होना चाहिए लास्ट एक सवाल वट सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर आर यू कंफर्टेबल विथ मुझे अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का वक्त मौका मिले वेयर आई हैव नो फ्रीडम वेयर एक इतनी फर्म हैराकी है कि वहां सेट प्रोसीजर्स हैं देर इज नो फ्रीडम ऑफ न्यू आइडियाज मे बी आई डो नॉट फाइंड माई सेल्फ फिट नाफ इन टू दैट कॉरपोरेशन वहां का अपना कल्चर है वेर आई डू नॉट फिट इन मे बी दैट कल्चर आई डू नॉट वॉन्ट टू से बट कुड बी वेरी सफोकेटिंग फॉर फॉर एनी रीजन कैन यू वर्क इन इन सच अ सच एन एनवायरमेंट सो यू नीड टू लुक इन फॉर सच थिंग्स द रीजन वाई आई से दैट इज दैट इफ यू आर अ ब्लॉटेड वेद दैट यू स्टार्टेड विद अ कंपनी विद अ रॉन्ग चॉइस देन यू आर स्टक अप होल ऑफ योर लाइफ तो रेज्यूमे तैयार करते वक्त सबमिट करने से पहले इफ यू आर अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट हु हैज ऑल द क्वालिटीज देन दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी डिसाइडेड विच नीड टू बी दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर और उसके बाद देन वी विल सी कि हमने रेज्यूमे कैसे तैयार करना है और किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है सो विल टेलर आर रेज्यूमे अकॉर्डिंगली नाउ रेज्यूमे का स्ट्रक्चर क्या है अ वेल रिटन रेज्यूमे मे इंक्लूड अ परसुएसिवली अरेज समरी ऑफ नेम एंड एड्रेस करियर ऑब्जेक्टिव और समरी ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तीसरा एस्पेक्ट वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स एंड अकॉम्पलिशमेंट्स एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स देन यू कैन फाइनली Six, you can give some personal data if you want, and finally, if need be, you can give the references. ये एक standard format है resume का. ये information must be there in a resume. ये information हमने कैसे डालनी है? आइए one by one मैं आपको इनकी details दिखाता हूँ. अब screen पे देखिए कि मैंने अपना name and address, which is in fact the the top of my resume page. उसके अंदर मैंने आई पुट माई नेम एज एफ आई एम दी कैंडिडेट 
I've given my address, I've given my telephone number, my mobile telephone number, and my email address. Mind you, these are all fictitious information. But just to tell you that following your name, you have to put all this information so that the reader may be able to re reach you easily either through email or connecting to your landline or cell phone. Next, which you need to put in your resume is the career objective or the summary of qualifications. Mind this is very important. You have to make it very concise. You have to make it strong and convincing. This part is important. Aapka objective kya hai? Many screen ke upar aapko one or two specimens hai. You can see how to frame an objective as a here the employment in the career service field. Now this could be one objective or other candidate would like to put it differently. That is a challenging position of responsibility as a personal director, personnel specialist or organization development specialist in private industry anywhere in Pakistan. Now this is the objective. D different positions he has announced or expressed or offered he or she that can work anywhere in Pakistan. So this is the objective. Supposing I have to give the summary of qualifications, this could be the specimen is there. Ten years of experience in commission selling with track record of generating new customer leads through creative advertising and community leadership position. attractive hai ke many past qualifications many dasal commissioning sales me ye kaam kiya anybody interested in looking for a person of your caliber would immediately ask you third part which is important in your resume is the education and training part aapne ye information resume me kaise likhni jo aapki latest education hai the highest qualification you have should come first or likewise, training levels, they should be put in the chronological order. When I say chronological order, means, supposing aapne 2002 mein MBA kiya, and then you did in 1998 BBA. So, the 2002 would come first, and 1998 would come later. Chronolog chronological order is moving backwards. Okay? In a way, it's called as a reverse chronological order. Okay? Always give the information so that reader ko aapki latest qualification, latest job experience form pata chal jai. When you are giving information, then you must include your degree or diploma, uske major field kya thi, institution or date of attainment for each level. This information must be given. Here's 1993 to 1995, I have put the date first and uh, okay master of business administration with emphasis on international business university of punjab the key international business is the major field institution university date when uh, i got the degree ab main jab kaha ka reverse chronological order from 1990 to 93 bachelor of business administration major kya hai accounting university of punjab Ye aapka pattern hona chahi. Always, or iske baad further, jo bhi degrees, aapki lower degrees, and you can put it in the reverse order. But, format chahi hona chahi. Aapne yaha date pehle de diye. Now coming to the work experience. You have to give detail about the work experience or aapki skills or accomplishments. Now, you can tailor your description to highlight the relationship between your previous responsibilities and your target field. अच्छा अब इसके दो तीन तरीके हैं आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे हाईलाइट कर सकते हो आप अप, अपना पास्ट एक्सपीरियंस या तो डेट वाइज दे दो जो कि मैंने जैसे कहा था कि आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपकी लेटेस्ट पोजीशन जहां से आप आए हैं जब किया है वो पहले दे दो या यू कैन हाईलाइट दी आप आप अपना जॉब जो है टाइटल उसको हाईलाइट कर सकते हो या जो आपने स्किल्स डेवलप की हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो ये तीन डिफरेंट तरीके हैं आप अपनी जो है एकॉम्प्लिशमेंट्स को हैं आप अपनी एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट कर सकते हो इट डिपेंड्स ऑन आप अपना 
रेज्यूमे किसको भेज रहे हो समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं तो आप अपनी स्किल्स को हाईलाइट कर रहे हो समबडी हु वांट्स टू नो कि आपने डेट वाइज कैसे आपने प्रोग्रेस किया सो आई एम गिविंग यू दिसमेंट ऑफ ऑल द थ्री फॉर्म्स लुक एट द स्क्रीन फर्स्ट आई एम गिविंग यू द डेट वाइज वर्क एक्सपीरियंस सेप्टेंबर टू और टू अक्टूबर टू दिस इज आई एम गिविंग बाई डेट आपने लेफ्ट हैंड साइड कॉलम पे डेट डाल दी राइट पे आपने यू हैव मैंशन दी फैक्टिशियस है एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉडर्न फर्निश आपने वहां काम किया यू वर्क पार्ट टाइम अब देखिए आई हैव पुट द पार्ट टाइम इन्फॉर्मेशन ओवर देयर यू एज अ स्टूडेंट कैन अवेल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग सम पार्ट टाइम वर्क एंड एड टू योर रेज्यूमे एड टू योर स्किल्स एंड ट्राई टू बिल्ड अप योर रेज्यूमे लाइक दैट तो यहां वर्क पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्कूल ईयर एज अ बुक कीपर and full time during the summer performed computerized bookkeeping operation ab aapne apne college career mein thodi si bookkeeping ka aur is tarah se computerized um, jo hai na bookkeeping ka experience le liya surely it's going to help you this is the date wise supposing i want to put it by job title wise to kya aapne kaam kiya hai receptionist ya snack bar cashier so you highlight receptionist and snack bar cashier on to your राइट यू विल पुट इन एस एन पी कोई रेस्टोरेंट है फिक्टिशियस लाहौर में आपने वहां सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर टू अक्टूबर टू थाउजेंड फाइव वर्क पार्ट टाइम एज फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट एंड एज कैशियर इन द स्नैक बार टू मैसेजेस आंसर्ड क्वेश्चन गेव डायरेक्शन एक्सेट्रा सो यू हैव गिवन अ बिट ऑफ वॉट यू डेट इन द पोजिशन एज अ रिसेप्शनिस्ट और स्नैक बार कैशियर ये था जॉब टाइटल वाइज अब मैं स्किल वाइज इसी किस्म की इंफॉर्मेशन पुट कर रहा हूं दैट इज Have developed effective management skills. इस CV के अंदर मैंने अपनी skills को highlight किया Left hand side पे right hand side पर मैंने लिखा है as production manager and within brackets I worked as a production manager 2004 to 2005 and later as vice president 2005 to present I'm still working there of whatever fictitious corporation I have put in. I have had many varied management experiences. अब देखिए वही वाली बात मैंने थोड़ी सी तिश्नगी रख दी I have not mentioned कि मैंने कहां कहां काम किया लेकिन इफ नीड बी एज ए सेड आई कैन पुट इन दट एज ए वाइस प्रेजिडेंट मैंने कंपनी को इतनी प्रॉफिटेबिलिटी दी दैट इज हाउ वॉट यू कैन पुट इट इन दिस इंफॉर्मेशन नेक्स्ट आपका जो विच वॉट यू हैव टू पुट इन टू योर रेज्यूमे इज दी एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स योर रीडर द पोटेंशियल एम्प्लॉयर वुड लाइक टू नो कि आपकी आपने जिंदगी में और कौन सी दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया यू कैन टॉक अबाउट दी स्पीचेस और डिफरेंट पैनल्स आप पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट्स में बैठे हैं मैंशन अबाउट दैट डिफरेंट वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड किए हैं डू पुट इट इन टू योर रेज्यू में वॉलेंटियर काउंसलिंग की है वो भी डालिए आपने ट्रेवल किया एक्सटेंसिवली पुट दैट इंफॉर्मेशन इन टू योर सी और रेज्यू में एंड ऑल्सो इफ यू नो फॉरन लैंग्वेजेस माइंड इट लेट मी एड सम मोर इंफॉर्मेशन फॉरन लैंग्वेज है देखिए रेज्यूमे के अंदर एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जब आप रेज्यूमे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रेज्यूमे मस्ट रिफ्लेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी और वेन यू आर वर्किंग ऑन योर रेज्यूमे तो आपने रेज्यूमे सिर्फ ये नहीं कि आपने बना के रख दिया जहां जॉब मिली आपने उसकी कॉपीज फोटो कॉपीज की और भेज दिया डोंट एवर डू दैट अगर सेल्स जॉब है तो उसके लिए आप रेज्यूमे अलहदा अगर मार्केटिंग है तो अलहदा सपोजिंग अगर इफ दे आर लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब आई मस्ट हाईलाइट माई स्किल्स इन अ लैंग्वेज बिकॉज इफ अ कंपनी इज अज अ मल्टी नेशनल कंपनी एंड से इट्स अ फ्रेंच कंपनी एंड आई नो द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इफ आई हाईलाइट दैट आई कैन इवन मार्केट अ प्रोडक्ट यूजिंग माई फ्रेंच स्पीकिंग एबिलिटी यू हैव एन एन एच ओवर योर अदर कंपेटर्स अगर आप सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू नो यू हैव गॉट पास एक्सपीरियंस ऑफ पुटिंग अप गुड लेट से आपने पास्ट में अच्छे कहीं कहीं किसी में एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और अच्छे आपने स्टॉल्स लगाए तो दैट्स एन एच ओवर एट आपका रेज्यू में बहुत फ्लेक्सीबल होना चाहिए ताकि हर नई सिचुएशन के लिए आप उसको टेलर कर सके That's why putting language abilities here is very important. 
mind it while we are putting the information here it is pertinent it is important that we include only those activities which are related to your objective and which support to the to the thrust which you are aapne unhi cheezon ko highlight kar di because jab aapne 10 accomplishments ko identify kiya tha that was according to the job the position where you were applying a course is important you might add into your resume something about your personal data that is aap kuch kuch organization professional organizations ke member hai put that information in aapko koi role of honor mila hai koi distinction mili hai koi award mila hai aapki hobbies kya hain aapke interests kya hain you are a book reader you are a bird watcher you are a hitchhiker wagaira wagaira information is important add that information and then finally references aapke prospective employers would like to know some references aur aapke paas agar acche references hain that is you need to give references regarding your different areas of your personality aap academic se bhi koi ek reference naam de sakte hain aap apne college ke kisi professor ka naam de sakte hain aap kisi acche professional aise bande ka de sakte hain related to the industry agar aap industry ke liye apply kar rahe hain so references have to be very carefully selected those people who represent the various faces of your career and that is what you need to put in into your references jab aap references ko mention kar rahe hain you need to put the names titles addresses and telephone numbers but before you give this information don't forget to obtain the permission of the people jinke aap ye naam uske dar mein rakhe आइए आपका अब सारा डाटा कंप्लीट हो गया यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू यू करेक्ट द इंफॉर्मेशन लिहाजा आप रेज्यूमे को किस तरीके से हाउ वुड यू पुट द इंफॉर्मेशन देयर मैंने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लिख दी फर्स्ट वे ऑफ पुटिंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज द क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे आपका रिज्यूमे ऐसा है जो कि लेट्स से आप आज अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे यू गो बैकवर्ड्स रिवर्स आपने 2000 बैकवर्ड क्या क्या काम किया क्या क्या अचीवमेंट्स की यह है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे ना इसके अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन जो है दैट डोमिनेट्स और आप क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे के अंदर अपने वर्क रेफरेंस को वर्क एक्सपीरियंस जो सेक्शन है को आप हाईलाइट करते हैं उसको प्रोमिनेंटली स्लॉट देते हैं इमीडिएटली आफ्टर योर नेम एड्रेस एंड टेलीफोन और ईमेल के बाद पहली पोजीशन जो देते हैं दैट इज टू दी वर्क एक्सपीरियंस यू डेवलप दिस सेक्शन बाय लिस्टिंग योर जॉब्स स्पेशली इन रिवर्स ऑर्डर स्क्रीन पे देखिए बिफोर यू आई शो यू ऑन द स्क्रीन लेट मी टेल यू वॉट आर दी एडवांटेजेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिस्यू में वन पहला एडवांटेज इसका है कि एम्प्लॉज आर वेल फेमिलियर विद इट एंड कैन दे इजीली फाइंड द इंफॉर्मेशन उनको दे आर वेल फेमिलियर विद क्रोनोलॉजिकल क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट द रिस्यू में ईयर बाय ईयर बीच में कहां कहीं गैप आया है सो दे विल अंडरस्टैंड दैट सेकेंडली इट हाईलाइट्स ग्रोथ एंड करियर प्रोग्रेशन टू में कहां थे 2003 में आपकी क्या पोजीशन थी 2002 में कहा थे अगर तो उसके अंदर प्रोग्रेशन है इट बी एविडेंट यू कैन नॉट हाइड एनी इंफॉर्मेशन राइट द थर्ड इज इट हाईलाइट्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी अगर कहीं बीच में गैप आया है तो आप पकड़े जाओगे लिहाजा एंड दैट्स वॉट आई सेड दॉयज लाइक टू रिसीव अ क्रोनोलॉजिकल रिस्यूमे आइए मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का स्पेसिमन दिखाता हूं एग्जाम्पल दिखाता हूं स्क्रीन पे देखिए दी ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटिंग मैनेजमेंट पोजीशन रिक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ऑब्जेक्टिव इससे पहले मैंने अपना नाम वगैरह लिख दिया दैट्स ऑब्वियस एक्सपीरियंस में देखिए मार्च टू टू प्रेजेंट डेट वाइज जा रहा हूं क्रोनोलॉजिकल फाइनेंशियल एनालिस्ट एक फैक्टिशियस कंपनी है वर्किंग देयर एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट नाउ इसके अंदर देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी है 
प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट फॉर होलसेल इम्पोर्टर और ब्रैकेट में लिख दिया टेन मिलियन एनुअल सेल्स अब यहां से केज एन आइडिया मैंने कहा था कि द एम्प्लॉयर इज मोर इंटरेस्टेड इन फिगर्स अकम्पलिशमेंट्स क्या मैंने कहा कि इस इतनी सेल्स की मैं वो अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करता हूं दैट रिफ्लेक्ट्स माय एबिलिटीज देन अनदर फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब असाइनमेंट में ये है ऑडिट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद सप्लाईज इन ट्वेल्व फॉरन कंट्रीज आप कौन सी फॉरन कंट्रीज इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं दी इतनी ही दी आप क्यूरियोसिटी डिमांड करेगी अगर वो फ्रेंच कंपनी है वट लाइक टू नो क्या मैं फ्रांस में काम करता था कि नहीं करता था क्रिएटेड अ कंप्यूटर मॉडल टू एडजस्ट अकाउंट्स फॉर फ्लक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज ये भी काम किया नेगोशिएटेड ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट्स विद मेजर सप्लायर्स इन यूके ये भी किया ये मैंने 2001 से अभी तक किया नेक्स्ट इसी तरह से 1998 नाइनटी टू मार्च टू मैंने लिखा कि मैं स्टाफ अकाउंटेंट था हैंडल बजटिंग ऑडिटेड ट्रेवल एंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस कंप्यूटर सिस्टम मैंने ऑटोमेट किया वगैरह वगैरह ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी इसके अंदर एजुकेशन में वही जैसे मैंने आपको कहा था मैंने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1996, 1998 मास्टर्स किया 1993, 1996 बैचलर्स किया इंफॉर्मेशन आई हैव पुट इट इन द क्रोनोलॉजिकल आज मैं आई एम गोइंग टू ओनली टेल यू अबाउट दी क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एल बी टॉकिंग टू यू अबाउट फंक्शनल रिज्यूमे दैट्स दी एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिज्यूमे जिसके अंदर आप क्रोनोलॉजिकल की बजाय फंक्शंस को हाईलाइट करते हो आप अपनी स्किल्स को हाईलाइट करते हो मैं इंशाला आपको वो भी बताऊंगा बट माइंड इट दिस पार्ट ऑफ माई लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई स्टार्ट विथ यू मस्ट डीपली अंडरस्टैंड केयरफुली वॉच सी ऑल वॉट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट यू आउट और हाईलाइट बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दिस प्रेपरेटिव वर्क If you do not go deeper into the analysis of yourself, the job market, and the the organization you, where you are applying, with all the road map which I dealt with in detail, you will not be able to put up a very effective resume, and also will not be helpful for your professional career. I hope that the information I have given you so far has been well absorbed. Inshallah. in my second last lecture i will go further telling you the details about the other form of resume or main kuch aapko interviews ke bare mein bhi bataunga ki having sent your resume finally when you go and appear how do you have to act aur wo cheeze wo tishnagi jo maine aapko kaha tha ki aapne resume mein chhod di hai usko aap kaise pura karenge i believe that you will take this part very seriously agar i want that mere aap sare lectures ko bade seriously because i believe and i have said to you in 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 one of the uh, sections that communication is skills is the most important things all look for as the employers as well want to see in you good communicator i hope uh, aaj ki information was useful to you and you digested it well inshallah i'll be appearing in my second last lecture giving you the tips और उसके बाद फिर फाइनल लेक्चर आई होप यू एंजॉय इट खुदा हाफ